，你怎么在这儿？明知故问。几点了？吃饭去。吃饭我不去了，我今天醉很多。有我这个免费辅导帮你做功课，事半功倍。什么好事这么开心？啊，我我我还有事，我先走了，拜拜。哎，又。什么好事儿？我说你不是过两天才来吗？怎么今天就来了？我过来办的事提前了，最主要的就是，这不是想早点过来看看你。嗯，那我们现在去哪儿？你想去哪儿？你想带我去哪儿？在那马鞍山河，你有去过吗？还没去过。我订了一艘船，晚上咱们两个去那吃饭好吗？晚上去那吃饭？不行啊。没有，就是，只是我想和你去另外一个地方。听你的，你不想跟我去床上吃饭，就是为了来这里？来这里呢，其实是有原因的。我们老师给我布置了作业，让我来这里呢欣赏美景。你们老师给你布置的作业？谁呀、啊？安德烈。你怎么知道？你们学校恐怕叫安德烈，能给你们出这么有深意的选题吗？嗯，哎，你知道这是什么用意吗？刚开始出题的时候完全不理解的。巴黎的整个的城区最初就是从这个地方西带的。你知道第一批来巴黎定居的人啊，他们是在那个时候才搬了进来，大概是在公元前三世纪。但是到了中世纪之后呢，巴黎的发展是由整个的塞纳河向两岸去发展。但是不管怎么样的发展，这里永远是巴黎皇权和教会权力的中心位置。所以说，来到了巴黎啊，只有来到这里，才能够感受到巴黎的精神所在。你说你们的老师？是不是用心良苦啊？听你说完，嗯。哦，你看天上的红色，夕阳吗？对啊，你知道在中国古代呀，都管红色呢叫赤色，就是夕阳的颜色。所以说这次你的设计，想用什么颜色？中国风当然要用最能代表中国的颜色，我觉得最能代表中国的颜色就是赤色和朱色，它不像西方的三原色那样的艳，嗯，朱色和赤色就像是故宫的红墙，加一点土黄色，颜色很温暖，浓郁醇厚。我觉得就是最能代表中国的颜色，就像我们中国人一样，很有包容性，很温暖。那你的作业做完了吗？嗯，在选色上面我还是会有一点点的问题，拿不准。你有发现你自己最重要的问题在哪吗？在哪儿？你很了解所有的传统颜色了。但是你却做不出中国风的衣服，为什么？因为在你整个的设计里面，你有太多的限制。所谓的中国风设计，它不在于形，在于精神。所有的传统元素，所有的传统设计，它只是一个载体，你不需要那么去强求它。可是如果没有元素和那些记忆的话。怎么表现中国风啊
你过来看一下。这是什么呀？这是什么呀？看到这个你会想起什么呀？想起夕阳无限好，只是近黄昏。这就对了。中国，它早就流淌到你的血液里面，刻在你的灵魂之中，所以你不需要去强调它。你现在唯一需要做的就是打破你身上的所有的条条框框。落日龙金，暮云何必？人在何方？哎，你看这个像不像是渐变色的宫廷套装连衣裙？看来你已经懂了，可以了。谢谢唐总哦。巴黎这会儿的天还挺冷。对呀、啊，今天感觉自己穿太少了。<笑>抱歉。大妹，他们来了，他们来了。快走！又来偷了。你的作业我已经帮你交上去了，安泽烈说等你回到学校之后，他再给你参加讨论。谢谢你啊，要不是你的话，我作业肯定都完不成。还跟我客气啊？大家都是同学嘛。等我一下。哦。哎，醒啊！怎么样？大难不死，必有后福。痛不痛？没有手帕不想看见你。不是，你是不是觉得你受伤了就可以想做什么就做什么？我只想跟莫非说话。拜托。我就在门口等你啊。家，害你住进医院。不过谢谢你救了我们两个
。大柱，我救的可不是你们两个，我救的就是你自己。我看你伤的还挺严重的，脸这边也受伤了。完了，完了，完了，完了，完了，完了，毁容了。呃，不至于毁容，医生说了，只是皮外伤，皮外伤而已，只不过右手伤的比较严重，你一定要自己小心啊。小伤，你的脸没事吧？女孩子的脸颊可不能留下伤疤呀。这只是小伤，没关系的。真的是，你要是毁容了，就只能靠才华吃饭了。我说你现在还有心情开玩笑啊？警察抓到人了吗？怎么说的？没有，等他们到现场的时候，人都已经没有了，他们也没有办法去贝蒂家抓人啊。必须要尽快解决这个问题。是啊，林轩也是这样说的。你能不能别在我面前提他的名字呀？好，好，好，病人，你最大。嗯嗯。你昨天吓坏了吧？还好我昨天和明轩在。哎呦，我都说了，你能不能不要再提他的名字？啊？好，对不起，对不起，对不起，真对不起。小姐，嗯，我需要的是你的道歉吗？那那是什么呀？我需要的是你的移情别恋呀。你也没什么事儿了，那我就先走了。对了，饭你钥匙给我，我给回去帮你收拾一下东西。你看看抽屉里面有没有钥匙？哦，我家门口那个地毯下面有钥匙。好吧，那我先走了，拜拜。收拾完东西赶紧来找我啊！我说昨天的事情，多亏了方小雨，你要不要考虑一下两个人握手言和？你为什么那么关心我们俩之间的事情？是不是他有跟你说过什么呀？他没说什么，只是你们每次见面都不开心，我不需要你跟不开心。哎，我跟他的事情一时半会儿肯定说不清楚，咱们就先不聊了，好吧？你也没吃饭了，我去买饭，你上楼等我。哎，他不永远解决不了问题。脸怎么了？哦，没什么，来找多多啊。他不给我开门呢。你帮帮我呗！我只能帮你到这儿了，那你进去吧，我去给方小雨收拾点东西。师哥怎么了？你问多多吧。我说了，我不想再见你啊！你为什么还要来恶心我？多多，我真的知道错了。你个骗子！你告诉我，我怎么能不见你？我没有你，一天都活不了。你走啊！咱俩这么多年的感情，你真放得下吗？我放不下。这个娃娃是咱俩一起从游戏厅里边抓回来的。你说要让他当咱俩婚礼吉祥物的，你不走是吧？我走。哎，多多，你去哪儿啊？你慢点，你等等我。何阿姨，雪玲。
哎呀，你可来了，我这几天都闷死了。好久没见你了。就是啊，你怎么不来看我呀？走，那我们先坐会儿。好。最近是不是挺忙的？是，明轩不在公司，事情特别多，所以这才有空来看你。坐。你看，我给你带了你最爱吃的点心。啊，只有你这么贴心。哎，你闻闻香不香？嗯，好香啊。嗯，阿姨做的桂花酿特别好吃，等做好了叫你来吃。好呀。来，喝点茶。明轩啊，不在公司，这所有的事情都压在你一个人身上，肯定是比较辛苦的。谢谢阿姨。我见你今天的气色就不如平时，今天晚上留在吃饭吧，我让吴妈给你煲点好汤，好好补补。好，谢谢阿姨。其实工作上的事情累一点是没关系的，但是明轩现在在法国。我还是比较担心的，还好吧？他这么大了，又不是头一次出国，而且阳光跟在他身边。其实当初我是希望你能够陪他的，这样我就更放心了。我知道您的好意，我就怕以后我都不能常来这个家看您了。怎么会呢？怎么了，雪玲？出什么事儿了吗？阿姨，啊，本来明轩这次去法国是去处理公司的事情，但是我听说，他其实是去看一个女孩。女孩？哎，什么女孩啊？不会吧？你见过的，就是上次跟我一起来家里那个叫莫非的女孩。哦，我有印象，就是小设计师，说你跟明轩挺看重她那个。嗯。看上去不像这么有心机的女孩啊！哎，怎么她不学好呢？学了掺和别人感情，抢别人男朋友，讨厌！哎，是不是你多心搞错了？我也不知道。不过，莫非她确实比我年轻，也比我漂亮？谁说的？在我眼里，谁都没有你好。你早就是我心目中的儿媳妇了。没事，这个事情交在我身上。没有我的同意，明轩不敢把别的女人带回来。嗯，可是明轩他会不会不高兴啊？他不高兴，这个家得我高兴才行。放心吧，我有数。阿姨，你真好。我们来了。你怎么来了？探病了，探病，通知出来。是，脸皮真够厚的，不请自来。我没有请你，出去吧。我给你准备了一些换血的衣服。你帮我拿的东西我还会用吗你不要得寸进尺啊！我说你们两个不要吵了，这里是医院，衣服是我收拾的，都是我收拾的。莫非，你昨天晚上陪我整个晚上，累坏了吧？小脸蛋都黄了，是不是为了陪我还没吃饭呢？我说，你救了我们两个，我们两个照顾你也是应该的，而且昨天晚上又不只有我一个人，明轩他也在。所以说，为了感谢你啊，特地给你请了个护工，保证可以让你在出院之前把你养得白白胖胖的。我用得着你给我请护工啊？我自己不会。现在不是生病了吗？你方便吗？还有我做的这一切都是为了感谢你。你把莫非照顾得很好。不劳您费心，照顾莫非也是我的事儿。您还有公务在身吧？赶紧走，不耽误您找事。不用，不着急。我想多陪陪你，莫非？啊？我想喝果汁。哦，那我去买给你啊
我们打开天窗说亮话吧。别以为你追到了莫非，就算打工搞成了，接下来我还会继续追他。首先，我要让你知道，我对莫非的感情是很认真的。还有，我觉得你现在还没有长大，你这么做很幼稚。我幼不幼稚跟你没有关系，你对他很认真啊，那你能给他什么？以前的方倩，现在的莫非，你能给他们什么？啊？最适合你的人，只有夏雪凌。怎么了？怕了？看来你们俩的感情也没有你说的那么牢固嘛。我的感情就不劳烦你操心了，好吗？方明轩，你了解莫非吗？我懂他，我能在他开心的时候陪他大笑，我能在他难过的时候给他一个肩膀，我能在他危险的时候挺身而出。那你呢？一通岳阳电话，还是在视频里边给他安慰？你为什么对我的感情生活就那么关心呢？我关心的是我妹妹，不懂吗？我从小到大都把方倩当成我的妹妹，我们俩是一起长大的。我不能接受把感情转化为公司之间，还有家族之间的利益关系。哦，你就是这样骗我妹妹的？你看，咱们两个能说得通吗？说不通。我今天就是告诉你，我还会继续追莫非。你现在所做的这一切，不就是为了想要报复我吗？不，我想让你输。你报复我没有问题，但是我告诉你，如果在这一切里边的切入点是莫非的话，你要让他受到一点伤害，我不会让你舒服的。你放心吧，我会让他很幸福的。嗯，果汁。吸管儿。呃，那我再去拿一套。回来。他生病了，自己需要锻炼一下。走吧，让他好好休息。不是他现在一个人，我们这……等一下，护工马上到了，你这样是打扰人家的工作、啊。走，唐明轩，你是强盗吗？拉着就走。咱不是给他找到护工了吗？护工照顾起他肯定比咱们两个更专业啊。是这样没错，可毕竟他救了我们呀。就算我们不是朋友、陌生人，我们是不是也应该照顾人家呢？我觉得你说的非常好。但是对于朋友的照顾是要有分寸感的。你不觉得他刚才说的一些什么莫名其妙的话呀？你不觉得很过分吗？做的很过分吗？我没有怪你，我只是觉得他有问题。你是不是应该站在我的角度上为我着想一下？我不经常在法国，如果他经常在你身边，提出这样一些无理的要求，你有考虑过我心里有好受吗？可两个人在一起，信任最重要了。如果你连这点信任都没有，我没有不信任你。我现在跟你说清楚，是他的问题，不是你的问题。可他的问题我也没有办法控制啊！我已经每次都尽量拒绝他了，你要让我怎么做？他为了救我们，莫非你是想因为他过来跟我吵架吗？我没有跟你吵架。那你想要干什么？回去照顾他？是不是我把你带回来，你不开心了，生我的气了，就是因为这个吗
我没有我现在很不懂，真的我觉得你就是在不信任我。那如果这样的话，那夏雪玲在你身边工作，我也不开心。可是我有说过吗？因为我信任你，我从来没有说过。你为什么不能信任我呢？我跟雪玲是同事，你把她扯出来干嘛呀？那我跟方小雨也只是朋友。吃点就行了，别喝了啊！那所以说，为什么男人都这样呀？去找伴侣的，想着锅里的，当着你面呢，每天跟你山盟海誓，背着你，马上又跟别的女人卿卿我我，太不是东西了。嗯，那那根本就不考虑女生在想什么。刚唐明轩因为我照顾方小雨，跟我大吵。什么？你叫方小雨好心的救了他，他还因为你去照顾他生气，简直就是莫名其妙。你说，他和方小雨之间到底有什么误会呀、啊？你说会不会，唐明轩以前抢过他女朋友啊？这有可能。那你说他们到底是怎么了嘛？怎么了？啊，我也不知道，你别问我，好烦啊！轩哥，我估计米娅助理都烦我了。我今天在他办公室待了一整天，愣是没等到人。哎，轩哥，你是不是不舒服？啊？怎么了？你脸色不太好。我估计我现在见到米娅，我这脸色立马就好起来。哥呀，那个持久战吧，我也不是不能打，但我就想知道这样值得吗 ？S L C 是咱们的首选，但也是咱们的唯一选择，所以必须拿下。对了。我让你帮我找那个中国设计师，怎么样？我已经联络好了，千万不能让别人抢走啊！放心吧。唐明轩，你好，程阳，坐吧。Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh, un café, s'il vous plaît. 你们怎么找着我的？我们一直有关注欧洲各大服装学校的中国设计师，而且是重点在于啊，你不是刚刚拿下了 LVMH 的青年设计师大奖吗？所以我想邀请你加入我们明远时尚。唐总，我个人回国发展意愿不算强。为什么呢？我想在这边多积累点经验，创建自己的品牌。你也知道，在欧洲比较容易。那你对于设计中国风的时装有兴趣吗？其实凭良心说，我个人特别喜欢中国风的设计，但是在欧洲做的少。我们工作室偶尔也就会出一些有东方元素的东西，跟中国风。不是一码事儿。其实我们公司的起点啊，就是做中国风服装的。但是宋唐的转型最关键的一点，是设计师的规格。中国风设计师确实少，但是因为很多人认为中国没有自己的时尚
，但是其实，在很早以前，中国就已经进行了自己的时尚输出。Maxi， p r o f i t e s o n 说起来简单，但是做起来恐怕就没那么容易了。传统文化不简单的就是把古代的东西套用到今天。我认为，这是一种血脉上的传承，不仅仅是一个元素，一个符号。但是比起观望，不如自己亲自动手试一下。这是我的经验告诉我，不管你有任何的需求，我都可以满足你，你不用考虑跟国际化接轨的问题。因为我们公司收购国际性的公司，这是我们的战略部署之一。还有啊，程阳，通过你的作品，我是看到了深厚的中国文化情节，而且我跟我们的设计部讨论过。你是有希望将中国元素从我们自己的身上带向国际舞台的。我更希望通过我们的合作，你可以让明远去成功的转型，走向世界。走自己的路，才是最好的选择。唐总，这份合作企划我会认真看的，但是我现在不能答复你。实不相瞒，现在有别的公司在找我。这个一点都不重要，我认为你值得最好的选择。感谢您的咖啡，谢谢唐总，多谢啊，幸会。咱们之前啊，已经有人找他聊过了。哪家啊？这个不重要。走吧，去米亚那儿。Why see no d e a t 哎，爸，明轩，见到了米娅没有？还没有呢，但是我会想办法。啊，我刚得到一个消息 ，SLC 在电视台有一个专访，米娅会出席，要不要过去试一下？我知道了。米娅女 ，Excusez-moi, monsieur, votre lettre d'invitation, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais chercher une amie. Oh, désolé, aucune entrée autorisée sans lettre d'invitation. C'est le dirigeant de l'entreprise Minuan. Pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer Eh, moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, merci de lui passer ma carte de visite et lui que je l'attends à l'hôtel. D'accord. Merci. Je vous en prie. 
。你要的书给你带来了，放在哪儿？那天你跟唐明轩一起走，吵架了。谁说的？我们刚还见。刚还见呀？他怎么一点都不高兴呢？我哪里有不高兴啊？只是最近功课比较多，所以以后不能经常过来看你了。是唐明轩不让你来看我吧？才不是呢！你他那小气的性格，他能让你来照顾我？真的不是他，你不要这样想他。你不想说就算了，给我削个苹果呗。削苹果。麻烦你了，帮你洗一个苹果吧，我也不太会削，而且连皮吃的话就不一样。不喜欢吃皮，对身体好。你脑子里边在想什么呢？跟我说说呗。没在想什么呀？还说没有吵架，打一来都心不在焉的。看你的话，你情绪不对劲儿，我哪看得下去啊？那那要吃苹果。我总觉得哪里不对劲儿，你帮我看看呗。你帮我看看吧，我保证再也不在你面前说唐明轩坏话了，行吗？好，那我帮你看，你从今以后都不再说他坏话。这件衣服上身之后，肯定还要搭配一些珠宝，搭配上珠宝就完美了。如果现在要添加一些别的东西的话，就会太复杂，会失去衣服原本的美。好，就听你的。我只是随便说的。就听你的。轩哥，那个侍应说米娅已经走了，他还是不肯见我们。哎，轩哥，我们要不要去见一下莫非啊？你看您刚才一进去就谈工作，然后谈完工作就出来了，他心里肯定不好受啊。走吧。Monsieur Tang, vous cherchez de nouveau Madame Mia? Je cherche mon fils. Mon fils est déjà parti. Merci.
这两天辛苦你了，谢谢你照顾方总监。没事，快进去吧。你怎么来了？上海工作不做了？我给我吧。哦，谢谢。哎呀，方总监，我这不是来给你个惊喜吗？你英雄救美的事件已经平安过海到中国了。那次第一时间给胡总打电话，胡总担心你没人照顾，所以这不是立马就派我过来了吗？小题大做，还真是，我以为你伤得很严重，躺在床上动不了呢，这不是也没什么事儿吗？安 Sir 太大惊小怪了，他没有大惊小怪，方总监的手啊，现在还能做特别精细的工作，而且他现在还要做康复。啊，那还能画图吗？影响工作吗？哎，行了行了行了，别啰嗦了。干嘛？进来进来进来进来进来！你有这会儿的时间呀，你甭会把出院手续给办了吧？出院？不行啊，那你回上来吧。不是，哎，怎么就出院了呢？医生说还有一周的时间，而且你的右手还没有完全康复呢。我没有那么贾宝玉，我在家一样做复健呀。你确定吗？当然了，要不然你学校、店铺、医院来回跑的。多辛苦呀！我担心你，咱们回到家你一样照顾我。你不会到家之后就不理我了吧，方总监？你们在家？你俩住一起了？啊，没有，我们只是邻居。啊啊！还愣着干什么呀？赶紧办出院去啊！好，好，好。哎，我说你确定要出院吗？你这是不是太任性了？你这么担心我，你是怕唐明轩生气吧？你说过不再说他的坏话。哎，不说了，不说了，不说了，不说了。小罗，收拾东西。你跟我没话说啊！我要说什么？你是刚刚接了方小雨回来吗？我发现你从来不喜欢听话。那你有听过我话吗？我马上就要回去了，你还有几个小时跟我闹别扭？怎么这么着急回去啊？舍不得我走了？没有，就是问问。你是来道歉的吗？为什么道歉呢？那你来干嘛？好吧，那没什么事儿，我先走了。会有这样人，道个歉会死吗？你开口留，我肯定留下来呀。怎么会有女生喜欢他呢？哎，穆小姐，你跟轩哥聊好了。不瞒你说啊，轩哥这几天正为和 S L C 的米娅开生意的事发愁呢。你说你们两个要能早点和好的话，他就少了一个心事，是吧？他这已经好几天没睡觉了。他还是睡眠不好吗
这也不是睡眠不好，就是事儿太多了嘛。国内国外一大堆事儿。哎，对了，你是不是在 S L C 啊？要不然你跟米娅说一声。我只是一个小小的店员，我怎么能见到 C E O 啊？好吧，你说这个米娅也不知道怎么想的啊。轩哥已经找他好几次了，他就是不见。哎，对，上次还去你们店里找了你，但是你们店长说你不在。他去店里找过我。对呀、啊，你们店长没跟你说吗？那可能可能他忘了吧。轩哥，聊什么了？没什么，你是惹他生气了吧？我说我先 ，Louis， expliquez-moi votre idée derrière cette œuvre. Oui, monsieur, bien sûr. Euh, bref, donc euh, j'étudie la rénovation des tissus depuis trois ans. Et à mon avis, l'art vestimentaire inaugure et transperce dans la structure de la forme. Par conséquent, l'innovation et le développement des matériaux d'habillement deviennent de plus en plus importants. Oui, vous avez raison. C'est une tendance maintenant euh, de faire la recherche de nouveaux matériaux. Okay. Merci, monsieur. Justement... C'est quoi ce tissu C'est très spécial au toucher. C'est un satin unique en Chine qui s'appelle Zhang Duan. C'est un patrimoine culturel et matériel de la Chine. Le processus de la fabrication est très compliqué car les exigences sont très strictes. Concernant le choix des matériaux, le rinçage, le polissage, le teinture et la finition de bord, c'est pour cette raison que ce satin a une texture si douce, confortable et brillante. J'aime bien ce vêtement. Expliquez-moi le concept. C'est un vêtement traditionnel chinois. Pour moi, la stylisme est une profession à la fois ancienne et nouvelle. Il faut qu'on dépasse la tradition. Mais en même temps, la tradition est indispensable. Dans cette œuvre, j'espère d'interpréter la définition du temps. Parce que pour moi, une œuvre devra résister à l'épreuve du temps. <rire> C'est un point de vue bien chinois, n'est-ce pas <rire> euh, En Chine, de nombreux métiers traditionnels sont transmis d'une génération à l'autre. Pourtant, certains d'entre eux sont en train de se disparaître. Qu'est-ce que vous comptez faire hein, face à ce phénomène hum, J'ai envie de présenter un style qui peut s'accorder avec l'héritage et l'innovation dans ma création. Vous savez, Mofé, plusieurs étudiants ne savent pas dans quelle direction aller. Mais vous, vous avez un but très précis. Je dirais même que vous êtes peut-être visionnaire. Vous avez de la chance. Félicitations. <rire>莫非我觉得你今天讲的好好呀我这次设计灵感是源于我妈年轻的时候穿旗袍走秀的一张照片
，他要求自己啊，只要是站在舞台上的那一刻起，就要吸引所有的目光，就像我们一样，我们希望的作品呢，可以脱颖而出。而且也是因为我妈妈，我才接触到了中国风，才发现中国的技艺和表现手法越研究越有趣。莫非你这段话真的很让我受到启发呀、啊！你也知道，我一直苦于找不到自己的定位，喜欢的东西吧，总是一天一个样子。现在我要决定，好好的想想，接下来应该要走什么样的道路。嗯，你会找到的。你听不懂中文是吗？我让你走。朵朵，只要你能消消气，你怎么骂我，怎么闹我都行。你知道我心里就已经后悔死了。心里啊，你怎么那么不要脸呢？我只看见你的心被狗啃了。哎，朵朵，朵朵，莫非你来的正好，把这混蛋给我赶走，给我放手！该说的我都说了，该劝的我也劝了，我现在也不知道怎么办了。谢谢你啊，莫非。有什么可谢的？我又没做什么，你俩也没和好呀。别这么说，你做的已经很多了。接下来你打算怎么办啊？要不回国发展吧？多多，他来这边也全是因为你，来这边也没什么朋友，他肯定很想回去。而且我相信，时间可以解决所有问题。我本来想在这边多待几年，多锻炼锻炼再回国。你也知道，一旦是正式踏入工作环境，想再学习就很难。确实，可现在国内发展也很快，发展的快意味着机会也多，你也可以继续学习啊。说的有道理，我再想想吧。Génère comme Trimière Non. Elle sera demain après-midi. C'est vrai. C'est vrai. Let's go to Mia. Oh, my God. You said Liu Bei, I asked him to ask him to ask him. I've been to Mia many times. Why are you so proud of me? You haven't heard what is called the King of the King. He's really too hard to get out of the way. I'm so tired. I'm so tired. Hey, brother. Do we want to... 去看看莫小姐，关你屁事！不是，您看，您天天在工作上，对吧？就偶尔去一下嘛。走，回去别偷看我手机。哎哥，去哪儿啊？找莫非啊。哦。你看着我干嘛？我换衣服。
，你先上去吧，轩哥在上面等你呢。我帮你停车就好了。你上去吧，拜拜。想你了，过来看看你啊！你发的朋友圈我看到了。什么朋友圈啊？而且是因为我太高兴了，跟你没有什么关系。你丫的事儿，谢谢你啊。这有什么好谢的？都是举手之劳。对你来讲是一个小事，举手之劳，但对于我而言，是一件大事。我女朋友真好啊，她一直帮助我，想着我工作的事情，是不是？我今天必须要承认一个错误啊，可能对于有些事情，我会有些情绪，会让你不舒服。他都是因为我在乎你，对不起，不生气了，好吧？哎呀，其实我也没有怪你，确实方小雨有的时候开玩笑特别没有分寸嘛、啊。我向你保证，我会跟他保持距离的，不再让你误会。嗯，我谈完了工作之后就要回去了。但我一有空就会过来看你，啊。嗯，你说你工作那么忙，还来回跑看我，哎，会不会太辛苦啊？看你还辛苦吗Je veux du jambon là. Jambon. Vous êtes le boss, Jean. Je suis toujours là. 500 grammes de porc, c'est pour les.
。哎，钟叔，你怎么来了？我说你怎么来了？你不来找我，只有我来找你了。看看你，看看你，为什么要把你自己搞成这副狼狈的样啊？啊，钟叔，来，别帮我。真的是丢人的，一天到晚不务正业，还学会了打群架。怎么，我就不能说他两句吗？再没人说他，下次见他就在监狱里了。我就算进了监狱，也用不着你管。我也不想管你。这个人我丢不起。自从我妈走了之后，我就跟你没关系了，丢什么人啊？就算我被人打死在外面，你也管不着。这小子为什么一定要这样子跟我对着冲啊？这么多年来你就没长进吗？看看人家唐文轩，现在已经能够独当一面了。你呢你？你拿什么去跟人家比？你少在我面前提唐文轩行不行提唐明轩，你心里不舒服。但你有没有想过，其实你们两个条件不相上下，你不会输给他的。但人家天天努力向上，你呢，天天就是混吃混喝，不务正业。之前靠着你那么点小聪明，创出点的名号，也快被你给败光了。我告诉你，你再这么下去的话，就把自己给作死，你就完蛋了。能不能醒醒？啊，就是爸求你，好不好？啊，你醒醒，你要是愿意能够及时醒悟的话，爸爸还可以帮你重新找回你以前走的路。别找我，小云，这话我都听不下去了。你爸爸他是真的关心你，钟叔，你就别替他说话了。自从他跟那个庄月荣在一起之后，我家里安生过吗？你又没爸爸，再怎么说，你也应该叫他一声妈。他不是我妈，他怎么会是我妈呢？我妈让你追庄月荣害死了呀！我就跟你讲过多少次，你为什么就不相信？你们两个就是凶手，凶手知道不知道？你这个脑袋，凶手！你们走，我不想看见你们，你们走，你们跟我走！哎，小云，小云，小云，哎，你就不能冷静下来，跟方总坐下来好好谈一谈吗？小云，小云。方总，钟叔啊，你们怎么突然来了？你不是说项羽受伤了吗？我过来看看他。啊，那你们现在要走了？这小，项羽就麻烦你帮我多照顾他一下，免得他太闹了。啊，有时候我也没办法，但我尽量。有什么事情，立刻告诉我。啊，好嘞，钟叔。不是，你
你到底站哪一边？我当然站您这边了。站我这边，我来这么长时间没人知道，你一来他什么什么都知道。莫非我住院惹事儿？我住在这儿，谁说的？不是，方总，这也不能怪我，我不说别人也会说。别人会说，我现在看见你我也不想见，赶紧走。哎，方总，那有什么消息您随时叫我。我还敢在这儿找你吗？我先去了。走一路来，你现在怎么事儿这么多？那怎么还不接电话？哎又来了，我不来谁给你送饭呀、啊？我不吃，说了不饿。带什么吃的呀？你这病人，你多喝点粥。来，我说了我不吃，一会儿有人给我送饭啊。谁呀、啊？哦，我知道了，刚才莫非买菜进去了。行，你赶紧走吧。啊，啊，好。少喝点酒，病还没好。那我先走了。少喝点酒。叫你干嘛要吵醒我？吃饭了。嗯。坐好。走吧，吃饭了。不是说好要等我一起吃饭吗？那时差还没有倒过来。那吃完饭再去睡吧。快尝尝，是我做的猪肝。尝尝尝尝，猪肝是明目的。这是你第一次给我做饭，那要不要尝尝？怎么样？等你下次给我做饭的时候再告诉你。那这次怎么样？总要说一下吧。就提高的空间嘛。<笑>你第一次尝试吃我做的饭，你就这样的评价，那我以后不想做了，都没有得到表扬、啊。去吃饭吧。
一直住这么个小床，习惯吗？不小啊，挺大的呀。看我这么瘦，是不是？有没有帮你找一间大一点的房子？嗯，没关系，我住这儿挺好的，而且跟多多两个女孩子还有一个伴。可是人家习惯了，这有什么不习惯的呀？她男朋友过来看她怎么办？哎，也不经常来，而且来的话我关门再搞一次就好了。那时候修不行了，嗯，不逗你了啊。嗯，你喜欢住就好。要是我来了怎么办？干嘛？又逗我。趁多多还没有回来，我们要不要？哎、陪我补个觉。你刚才想的是什么呀？没有没有。你为什么要跑啊？嗯。怎么就你一个人啊？其他人呢？其他人都去吃午餐了。我想把手里的活做完之后再去吃。工作是永远做不完的，要学会劳逸结合。休息一下吧，陪我去喝杯东西。夏总监，谢谢。你坐啊，嗯。我听刘培说，你每天都是最早来公司，也是最晚下班的那个。看来你很用功啊。因为有机会可以来明远时尚工作，我当然好好珍惜啦。现在很多年轻人都不像你这样，大多数人都是想来就来，想走就走。所以我们现在越来越难招人了。我是一个从小就很有规划的人，凡是定下的目标呢，就一定会好好的去完成它。我知道自己不够聪明，所以一定要比别人更努力才行。那这样吧，明天开始我就把你调到刘培那边当助理，你跟在他身边也能更快的学到成衣的制作流程。我吗，夏总监？你确定我够格吗？既然我能把你安排到那边，当然说明你有这个能力啊。怎么，你还不愿意啊？哦，不会不会，我愿意，我愿意。<笑>